Hello guys, Teacher A here. Welcome back to my community, Gurong Pinoy sa America. So, again, dun sa mga hindi pa members ng ating community, pakihit yung subscribe button sa ilalim at sama-sama tayong matuto sa matematika. Yan. So, for today, actually, ibang lesson natin, medyo uh, matas ang level compared sa iba. Kasi meron tayong na-receive na request mula sa isa natin kasamahan sa community na uh, i-discuss itong lesson na to. Okay? So, first year college siya. So, alam naman natin kapag first year, mga basic pa lang inaaral. So, itong lesson na to ay talaga nasa high school. Tsaka, yung introduction niya ay nasa 8th grade. Okay? So, ang lesson natin today is finding slope from a table. So, paano ba natin makukuha yung slope given yung table of values? Okay? So, itong lesson na to ay under sa linear relationships. So, very basic. So, paano natin kukunin yung slope? So, given to example na to, wherein your x values natin ay negative 1, 0, 1, 2, 3. And then, ang ating y values ay negative 18, negative 9, 0, 9, 18. So, sa pagkuha ng slope, or m, gagamitin natin ng formula na m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Yan, yan ang formula natin. Pwede siyang magbaliktad. Pwede maging y sub 1 minus y sub 2 over x sub 1 minus x sub 2. So, kapag sa numerator nyo, nauna yung 2, bago sa 1, ganun din dapat sa denominator. Okay? So, before nating magamit itong formula na to, kailangan kuha muna tayo ng 2 sets of ordered pairs dito sa table na siyang gagamitin natin, na siyang ipa-plug in natin dito sa ating mga variables. So, ang lagi ko sinasabi sa mga students ko, kung mamimili kayo ng ordered pair dito sa table, ang piliin nyo yung friendly numbers. For example, pipiliin mo ba ang negative, lalo na kung nahihirapan ka sa pag-add or pag-subtract ng integers? Siyempre, doon tayo sa madaling isolve. Okay? So, ang piliin natin ay ito, siyempre, yung may zero, at saka itong mababa lang. Yan. Mga positive numbers. So, ang pinili natin ay 1, 0, at saka 2, 9. Siyempre, yung first set ng ordered pair, sila yung mga sub 1s. So, first number. So, para rin sa alphabet, nauuna yung x sa y. So, this is x, y, x, y. So, x sub 1, y sub 1. x sub 2, y sub 2. Yan. May mga numbers na tayo na pwedeng substitute dito sa ating variables. Pwede na tayo mag-solve. So, yun ang first step. Okay? First step, again, kuha ka ng mga friendly numbers dito ng two sets of ordered pairs sa yung table of values. Second step, i-plug in mo sila. Nalagyan mo na na label, i-plug in mo sila dito sa formula mo. So, m equals, ano yung y sub 2 natin? Going back dito, sa pinili natin, siya ay 9. Minus, ano yung y sub 1? Balik ka dito, 0 over, ano yung x sub 2 natin? 2 minus, ano yung x sub 1 natin? 1. Yan. So, na-plug in na natin siya. So, after natin ma-plug in yung mga values natin or ma-substitute yung mga values natin, isolve na natin si m or si slope. So, m equals, so, 9 minus 0 ay 9 over 2 minus 1 ay 1. And then, dividing this, 9 divided by 1 the answer is 9. Therefore, si slope natin ay 9. Actually, dito sa example number 1, madali rin makita si slope kahit wala, wala, wala kang solution, kahit hindi ka mag-solve. Kasi, sa kada taas ng x, kung mapapansin nyo, mula sa negative 1, naging 0. So, nag-increase lang siya ng isa. Tapos, yung 0, naging 1, nag-increase uli ng isa. Tumaas uli ng isa. Tumaas uli ng isa. So, kada isang taas ng x, ilan ang tinataas ng y mo? So, from negative 18, naging negative 9 siya. So, that means, nag-add ka ng 9. And then, from negative 9, naging 0. Again, nag-add ka ng 9.
from 0 to 9, nag-add ka ng 9. Tapos dito, from 9 to 18, nag-add ka din ng 9. So, kung by 1 ang interval ng x mo, yung y mo, kung ano yung rate of change, yun yung slope mo. Ganun lang siya kasimple. Now, actually, isisingit ko na rin kasi slope naman to. Kung titingnan mo yung slope, which is positive 9, so, kung by 1, ang interval ng x mo, yung y mo, kung ano yung rate of change, yun yung slope mo. Ganun lang siya kasimple. Now, actually, isisingit ko na rin kasi slope naman to. Kung titingnan mo yung slope, which is positive 9, malalaman mo din yung trend ng graph mo. Kung pataas ba or pababa. Kapag ang slope mo ay positive, ang graph mo ay pataas. Okay, increasing ang trend ng graph. Kapag ang slope mo ay negative, pababa siya. Okay, so this is for positive slope and this is for negative slope. So, ganun lang siya kasimple. Now, since sinold natin si slope, pwede na rin natin makuha si y-intercept or si b. So, paano natin makukuha si b? So, sa given natin ngayon, madali lang. Kasi, ang value ng B ay yung value ng Y if X is 0. So, hahanapin nyo lang yung kapartner ni 0 sa X. So, balik tayo dito. So, sabi, si B or si Y intercept ay ang value ng Y if X is 0. So, balik tayo dito. So, nasaan si X? Ayun si X. Nasaan ang 0 sa X? Ayun. Ayun siya. So, sino ang partner ni 0? Si negative 9. Therefore, ang B natin ay negative 9. Yun. Wala nang solve-solve. Kuha na siya agad. Okay? Ang B ay negative 9. Now, since may M ka at saka may B ka, pwede mo nang makuha yung linear equation mo. Ano ba yung linear equation? Yung slope-intercept form ng linear equation. Kasi given yung slope, given yung y-intercept. So, ang slope-intercept form ay y equals mx plus b. So, i-plug in mo lang si m, i-plug in mo lang din si b, makukuha mo na yung equation of the line. So, paano yun? So, y equals, ano si m? 9. So, palitan si m ng 9. Tapos, kopyahin si x. And then, plus B. Ano si B? Negative 9. So, para hindi ka mag-double sign, gawin mo na lang siyang minus 9. So, minus 9. So, this is your equation of the line. Yan. So, ganyan lang kasimple mag-solve ng slope. Okay? Okay. This time, move na tayo sa example number 2. So, example number 2 natin, eto. So, yung x values natin, and then y values. So, katulad kanina, solve natin siya step by step. So, ang first step natin, kunin natin yung formula, or sulat natin yung formula sa pag-solve ng slope. Yun ay, m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. First step. Second step, kuha ka ng two pairs of ordered pairs. Actually, binilugan ko na siya. Uh, this time, sabi ko sa inyo, yung tip natin, kumuha ka ng friendly numbers para hindi ka mahirapang mag-solve. Okay? As much as possible, positive para madali. So, kanina, magkadikit yung kinuha natin. So, ngayon, itry natin kunin yung magkahiwalay para makita nyo na same lang din naman na magiging sagot. Okay? So, we have 1, 2, 7, 5. O, lagyan natin sila ng label. So, ito ay x, y, x, y. So, ito si 1, ito si 1, ito si 2, ito si 2. Yan. So, yun ang second step. Ang third step natin, i-plug in natin itong mga values na to sa ating formula. Substitute natin. So, m equals, ano yung value ng y sub 2 natin? Balik tayo dito. That is 5. Minus, si y sub 1 natin ay 2 over si x sub 2 natin ay 7 minus si x sub 1 natin ay 
So solve natin. So fourth step, solve. So 5 minus 2 ay 3 over 7 minus 1 is 6. Final answer na ba to? Not yet. Kasi yung 3 over 6 ay pwede natin i-reduce to its lowest term. So, si 3 tsaka si 6, pwedeng i-divide both by 3. So, 3 divided by 3, the answer is 1, over 6 divided by 3 ay 2. So, therefore, si slope natin ay 1 half. So, anong ibig sabihin nun? Kada isang taas ni 1 sa x, tumataas si y natin ng 1 half. Okay? Halimbawa, sa pagitan ni 1 tsaka ni 3, di ba may number 2 dyan? Pag nag-count ka, 1, 2, 3. So, hindi lang nakikita si 2. So, therefore, ano ba ang pagitan ni 2 tsaka ni 3? So, pagitan niya ay 2.5 or 2 and 1 half. 2 and 1 half. So, nakita nyo, mula sa 2, naging 2 and 1 half. So, ibig sabihin, kada isang taas ni x, tumaas si y ng kalahati. And then, si 2 naging 3, tumaas ng isa. Si y, anong nangyari? Mula sa 2 and 1 half, naging 3 siya. So, ibig sabihin, tumaas na naman siya ng 1 half. And so on and so forth. Okay? So, ang kada taas ng ating y value ay 1 half. Yun ang ating slope. Okay? So, since may slope na tayo, itry naman natin si y-intercept or si b. Paano natin isosolve si b? Paano yan? Wala akong nakikitang 0 sa x. Di ba sabi natin? Ang value ng y-intercept or ni b ay si y kapag x ay 0. So, pwede natin actually gamitan ng common sense ang given. Kasi kung mapapansin nyo, tumataas ang x natin ng 2. ba? So, kung 3 to, then 2 and then 1. Ang susunod sa 1 ay 0. At tumataas to ng kalahati at kalahati. So, 2, bawasan natin ng kalahati. Siya ay 1 and 1 half. So, si B natin ay 1.5 or 1 and 1 half or 3 halves. Actually, dito, hindi tayo gumagamit ng mixed number. Gumagamit tayo ng improper fraction and so on and so forth. Okay? So, ang kada taas ng ating y value ay 1 half in ang ating slope. Okay? So, since may slope na tayo, itry naman natin si y-intercept or si B. Paano natin isosolve si B? Paano yan? Wala akong nakikitang 0 sa x. Di ba sabi natin? Ang value ng y-intercept or ni B ay si y kapag x ay 0. So, pwede natin actually gamitan ng common sense ang given. Kasi kung mapapansin nyo, tumataas ang x natin ng 2. Di ba? So, kung 3 to, then 2 and then 1. Ang susunod sa 1 ay 0. At tumataas to ng kalahati at kalahati. So, 2, bawasan natin ng kalahati. Siya ay 1 and 1 half. So, si B natin ay 1.5 or 1 and 1 half. Or 3 halves. Actually, dito, hindi tayo gumagamit ng mixed number. Gumagamit tayo ng improper fraction. Okay? Now, paano po yun? Kung yung nakalimutan kong gamitin yung common sense ko pero alam ko siya isolve so paano natin gagawin, paano natin makukuha tong 3 and 1 half so pag solve ng B gagamitin natin ang ating uh, slope intercept form na Y equals MX plus B where N kukuha tayo na isang pair ng ating ordered pair dito sa ating table and then, ipag-plug in natin dito kasama si M. So, matitira lang na variable ay si B. So, paano yon? Pili ulit tayo ng friendly number. So, dito na lang ako sa pinakamababang positive. Okay? So, ang magagamitin ko ay si 1 tsaka si 2. Again, eto si X, eto si Y. Okay? So, plug in natin si X tsaka si Y dito. So, si Y ay 2 equals si M natin ay 1 half. Si x natin ay 1. So, mx, ibig sabihin, m times x. So, kung ipa-plug in natin yung mga values niya, ibig sabihin, 1 half times 1. Okay? Plus b. Ayan. 
So, ito na ang ating isosolve. So, 1 half times 1 is 1 half. So, 2 equals 1 half plus B. Ngayon, paano natin kukunin si B? Ilipat natin si 1 half sa kabila. Pagsamahin natin yung similar terms. Yung parehong number, nasa kabilang side. Tapos yung letter, nasa kabila. So, paano yun? So, 2, ilipat si 1 half sa kabila. Positive, magiging negative. So, minus 1 half equals B. Now, solve natin. 2 and 1 half, ay, 2 minus 1 half ay 1 and 1 half. So, ang binatin ay 1 and 1 half. Again, gagamit tayo ng improper fraction. So, ano ang volume nito? Paano magiging improper fraction to? 2 times 1 ay 2 plus 1 ay 3. So, sige natin ay 3 over 2. Yan. So, ayun siya. Pareho. Okay? So, mas madali, use your common sense, lalo na kung ma-okay naman yung inyong table. Okay? So, hindi pa tayo tapos nga pala. Paano naman ang ating uh, equation of the line? So, given ito na y equals mx plus b, palitan si m, palitan si b, para makuha yung equation. So, y equals, ano yung m natin? 1 half. So, 1 half x. Plus b, ano si b natin? 3 over 2. So, plus 3 halves. So, ito ang ating equation of the line. One more thing, si m ay positive. Therefore, pag graph mo to, in plot mo sa a partition coordinate plane, ano ang trend ng graph natin? Positive, therefore, increasing. Pataas siya from left to right. So, iyan ang lesson natin for today. Kung natuto kayo, kung nagustuhan nyo yung video natin, please pakilike po itong video na to. And sa mga students natin, don't hesitate na i-message ako kung meron kayong mga topics na gusto nyo i-discuss para sa susunod nating video. Okay? Ganun talaga. Tulungan tayo. So, muli, ito si Teacher A, Gurung Pinay sa Amerika. See you on my next video. Paalam!